ദൈവമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരോഹായുമായ സത്യമുള്ള ഏക ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ തിരികെ സ്തുതി ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെ സ്തുതികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലവും താൻ മുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഇത്രവിഷ്ട പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധ റൂഖായിൽ നിന്നും ദൈവമാതാവായി വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോ ഹോസ്പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറിശ്ശിൽ തിരക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടതയനുഭവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലുത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചു പോവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മുഖത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശു മിശികായ കർത്താവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ഭീയന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മുഖാന്തര സംസാരിച്ചവനുമായി ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏക റോഹായിലും കാതോലികവും സ്ലൈഹികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒന്ന് മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഒരുപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു ആമീൻ ചെയ്യണമേ ഉത്തരവേണ്ട ചെയ്ത് 
ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വേദ വായനയ്ക്കായിട്ട് അറുപതാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കാം ദൈവമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ വേദഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമേറിയ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ അടിയങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ആമി ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ചിതർച്ചിരിക്കുന്നു നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കണമേ നീ ദേശത്തെ നടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കുലുകയാൽ അതിൻ്റെ ഭിന്നങ്ങളെ നന്നാക്കണമേ നീ നിൻ്റെ ജനത്തെ കാഠിന്യം അനുഭവിപ്പിച്ചു ഹരിമ്ര ഹരിപ്രമത്തിൻ്റെ വീഞ്ഞ് നീ ഞങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം നിമിത്തം ഉയർത്തേണ്ടതിന് നീ നിൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കൊടി നൽകിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് പ്രിയമുള്ളവർ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ ബലം കൈകൊണ്ട് രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളേണമേ ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദിക്കും ഞാൻ ചേകേമീനെ വിഭാഗിച്ച് സൂക്കോത്ത് താഴ്വരയെ അളക്കും ഗിലയാതെ എനിക്കുള്ളത് മനസ്സിയും എനിക്കുള്ളത് എഫ്രീം എൻ്റെ തലക്കോരികയും യഹൂദ എൻ്റെ ചെങ്കോലും ആകുന്നു മോവാബ് എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക ഏതോമിന്മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചെരിപ്പ് എറിയും ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്തെ നീ എൻ്റെ നിമിത്തം ജയഘോഷം കൊള്ളുക ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്ക് എന്നെ ആർ കൊണ്ടുപോകും ഏതോമിലേക്ക് എന്നെ ആർ വഴി നടത്തും ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലയോ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളോടുകൂടെ പുറപ്പെടുന്നതുമില്ല വൈരി യുടെ നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ മനുഷ്യൻ്റെ സഹായം വർദ്ധമല്ലോ ദൈവത്താൽ നാം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ വൈരികളെ മെതിച്ചു കളയും ദൈവമേ സ്നേഹിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു ബർഹുമോ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം തലകളെ വണങ്ങാം ഒരു വാക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രിസ്തുവേശ്വരിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവി ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് വചനവുമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സമയത്തെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെയും വന്യ തിരുമനസ്സിനെയും കർത്താവ് അഭിഷിക്തരെ ഒക്കെ ഏൽച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രൂഷകരേൽച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ പ്രോഗ്രാം അതിയോടെന്ത് അവിടുന്ന് ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയായ സ്തോത്രം എഴുന്നള്ളി വന്നതിനായ സ്തോത്രം എല്ലാ അൻപുളേശ്വരൻ്റെ നാം തന്നെ ആമി ജയിക്കുന്ന 
ദൈവത്തിന് സ്തുതി അഭിവന്യ തിരുമേനി വന്നിരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാവകാശത്തെ നൽകിയനായിട്ട് ദൈവത്തിന് മുന്നമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് യശയ പ്രവചനം അറുപത്തി നാലാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലോ യഹോവേ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവും ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണ് നീ ഞങ്ങളെ മനയുന്നവനുമാവുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തലങ്ങളെ വണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതിനായതേമേ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യയുടെ യാമത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു വീണ്ടും നിന്റെ ബാലവീഴത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുമനപ്പെട്ട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സാവകാശത്തെ നൽകിയതിനിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു വായിച്ച വചനത്തെ അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു തിരുവചനം കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അത് ഹൃദയത്തിൽ അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിപ്പാൻ ഹൃദയത്തിൽ അത് മാറ്റം വരുവാൻ സ്വർഗം അവിടെ ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന അടിയനെ നീ ശക്തീകരിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണമേ യേശു മൂലം ചോദിക്കുന്ന കേൾക്കുമാറാകണം പിതാവേ ആമി പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവവചനത്തിൽ ശ്രീ അപ്രവചന അറുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ തിരുവനന്തത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് എങ്കിലോ യഹോവേ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണ് നീ ഞങ്ങളെ മെനയുന്നവനുമാവുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ കൈപ്പണി എത്രയെന്ന് യശിയ പ്രവാചകൻ നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുശവനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിമൺ പാത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുശവനും അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെയാണ് സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നമുക്ക് സൂചി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏത് രീതിയിൽ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നു എങ്ങനെയെല്ലാം നാം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ശില്പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കളിമണ്ണിനെ ഏത് രീതിയിൽ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കണമെന്ന് ആ ശില്പിയുടെ ഉള്ളത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനും നാം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ പ്ലാനും പദ്ധതിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മെ പണുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ പ്രിയമുള്ളവരെ യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആ കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും ആശ്രയം മാറിപ്പോകും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാറിപ്പോകും എന്നാൽ യഹോവയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും നമ്മുടെ കർത്താവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവുമില്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള സഹേലതും മാറിപ്പോകും ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകാശവും മാറും ഭൂതലവും എല്ലാം മാറിപ്പോകും എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് ഒരു നാളും ഒരു കാലത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിതാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹോവിയായിരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഓതംസയിൽ മണ്ണിനെ എടുത്ത് അതിനെ കുഴച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിലും ചായയിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതി അവനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി തീർക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ മെനഞ്ഞെടുത്തത് സ്വന്തം രൂപത്തിലും സ്വന്തം ചായയിലുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നാം മറന്നു പോകരുത് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പരിഭവിക്കാറുണ്ട് പരിഭവം പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല എൻ്റെ വിരൂപതയെക്കുറിച്ച് ആ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണ് അവൻ്റെ മുന്നിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ദൈവത്തെ മെനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ മെനഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പണിയായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ സൗന്ദര്യം നോക്കിയല്ല ദൈവം മനയുന്നത് അത് രൂപം നോക്കിയല്ല ദൈവം മനയുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ആ വിരൂപിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം എൻ്റെ രൂപമാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം എൻ്റെ അപ്പന് എൻ്റെ രൂപമാണ് എന്നെ മെനഞ്ഞവൻ എൻ്റെ രൂ അവൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്നെ മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിരൂപിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ മെനഞ്ഞവനും വിരൂപി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയല്ല മറിച്ച് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവൻ എന്നെ മെനഞ്ഞവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം കൈപ്പണിയിൽ കൂടെ മെനഞ്ഞെടുത്തവൻ അവൻ്റെ രൂപവും ഭാവവുമാണ് എന്നിലുള്ള എന്നുള്ള കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവജനമേശിയ പ്രവചനം അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നീയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യുഗാരംഭം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നാകുന്നു നിന്റെ നാമം എങ്കിലും നീയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യുഗാരംഭം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നാകുന്നു നിന്റെ നാമം എന്നെയും യുഗാരംഭം മുതൽ എന്നെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മെനഞ്ഞെടുത്ത അവൻ്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് യുഗാരംഭം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ നാമം പ്രിയ ദൈവജനമേ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാം എപ്പോഴായിരിക്കുന്നു ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ രൂപം ഏത് രീതിയിലാകണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ അവൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു കളിമണ്ണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളിമണ്ണിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ മെനയുവാൻ ആ കുശുവന് അവൻ്റെ ഭാവമനുസരിച്ച് അവന് മെനയുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തകർന്ന് ധരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന ആ കളിമൺ പാത്രത്തെയും അവൻ്റെ ഉലയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൻ്റെ ഉലയിലേക്ക് തീച്ചുളയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വെക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവന് മറ്റു രൂപ പാത്രം പോലെ അവനെ ആക്കുവാൻ അവന് കഴിയും 
എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ കഷ്ടതകളും ഈ പ്രയാസങ്ങളും ഈ രോഗങ്ങളും ഈ ഭാരങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം കുശവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കളിമൺ പാത്രത്തെ അവനെ ബോധിച്ചവണ്ണം പണിതെടുക്കുവാൻ അവൻ അവകാശമുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ കൈ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമൺ പാത്രമാണ് കളിമണ്ണാണ് അവന് വേണ്ട രീതിയിൽ മെനയുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിഭ്രമിക്കാറുണ്ട് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ നാം പരിഭവം പറയാറുണ്ട് അതെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നിന്നെ തിരിച്ചുളയിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന പാത്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദൈവം തന്നെ പണിശാലയിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളണം പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നിന്നെ പണിശാലയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി നിന്നെ മെനയുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നീ ഭാരപ്പെടരുത് നീ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാൽ നീ വിഷമിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അപ്പന് മക്കളോട് കരുണത് പോകുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു അപ്പന് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എത്രമാത്രം അനുഗമയും കരുണയും തോന്നുന്നത് പോ അതുപോലെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നും അതുകൊണ്ട് ശ്രീയ പ്രവചന അറുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഏതുമാകട്ടെ നിന്നെ കരവിരുത് ആയിട്ട് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലൊരു പാത്രമായിട്ട് മെനയുവാൻ അവൻ നമ്മെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് നമ്മെ മനുഷ്യൻ കഷ്ടതയിലാകും തൻ്റെ പരി പണിശാലയിൽ കയറ്റുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മന മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം മനുഷ്യൻ കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അവൻ്റെ പണിശാലയിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യനെ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ദൈവം നമ്മെ മെനഞ്ഞു ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രമേ നമ്മെ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവർ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അല്പം മാത്രമേ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവനെ പോലെ തേജസ്സും അവനെ പോലെ ബഹുമാനവും അവനെ പോലെ ആദരവും എല്ലാം മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മെ മെനയുമ്പോൾ നമ്മെ പണിയുമ്പോൾ നമ്മെ കരുതുമ്പോൾ അതെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ യോശുവാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതും അത് തന്നെയാണല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഈ ലോകം നിൻ്റെ കുറവുകളെ നോക്കി നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് എന്നാൽ നിൻ്റെ കുറവിനെ നോക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തി നിന്റെ കുറവിനെ നോക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നിന്റെ കുറവുകളെ പരിഹരിച്ച് നിന്റെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരപ്പനാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു മകനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അല്ല വസ്തുവകളിൽ വിഹിതം മേടിച്ച് വിദൂര ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് ആ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൈതലിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ തകർച്ച തകർന്നു ധരിപ്പണമായി തീർന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സകലതും നഷ്ടമായി തീർന്നു അവനെ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴും സ്നേഹവാനായിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് അവന് വേണ്ടി കാത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവന് രൂപാന്തരം വന്നത് എവിടെയാണ് അവൻ പണിശാലയിലേക്ക് തകർന്നു തരിപ്പണമായപ്പോൾ അവനെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയമായിട്ട്
ചോദിച്ചു അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനോട് പറയപ്പ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ത് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്നേഹവാനായിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തകർന്നു തരിപ്പണമായവനാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്നയും പരിഹാസവും ആയിത്തീർന്നവനാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും അവന് കൈവിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം അവനുണ്ട് എന്ന് അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ അവന് ബോധ്യം വന്നപ്പോഴാണ് അവൻ ആ പന്നിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള ഒരു മടക്കയാത്രയാണ് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ അപ്പൻ മകനെ ദൂരത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഹല്ലേലുവിയ അപ്പൻ ദൂരത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആ മകൻ്റെ രണ്ട് കവിളിലും മാറി മാറി ചുംബനങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ട് അവനെ തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്തണയ്ക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ രാത്രിക്കാലം നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വരാം ഭാരങ്ങൾ വരാം കഷ്ടതകൾ വരാം തകർച്ചകൾ വരാം എന്നാൽ ഈ തകർച്ചകളുടെയും ഭാരങ്ങളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മധ്യത്തിൽ എന്നെ കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഞാൻ തകർന്നു തരിപ്പണമായി തീരുമ്പോഴും എന്നെ കരുതി കരുതി എന്നെ മാറോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർത്തുകൊള്ളണം നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നിന്റെ കണ്ട് നീ എന്താകണം നീ എങ്ങനെയാകണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം നിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ നീ ഏതെല്ലാം ഉയർച്ചകൾ താണ്ടണം നീ ഏതെല്ലാം തകർച്ച തളർച്ചയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം ഇതെല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതെല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമാണ് അതിനെ പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ തീച്ചുളിയിലേക്ക് കടന്നു വിടു കടത്തി വിടുന്നതിന് മുൻപ് പിന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പണിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും കുശവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കളിമണ്ണ് കിട്ടിയാൽ അവൻ പലവട്ടം തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തെ അവൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം അവൻ പലവട്ടം അവൻ്റെ ആ ഉലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ രീതിയിൽ ആകൃതി വരുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ പാത്രമായില്ല എങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും ഉടച്ച് വീണ്ടും അതിനെ പണിയുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം അവന്റെ പണിശാലയിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവൻ പണിശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഒരു പാത്രമാക്കി അതിനെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി അതിനെ തീച്ചുളയിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പണിയുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു മടക്കയാത്രയിലാണ് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നും നീ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുവാൻ കഴിയണം കർത്താവെ ഞാൻ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കളിമൺ പാത്രമാണ് എന്നെ നിനക്ക് ഹിതമനുസരിച്ച് നിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത് നിന്റെ പാത്രമാക്കി നിന്നക്ക് മാനപാത്രമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് യഥാർത്ഥമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇന്ന് മടങ്ങി വരുന്നുമെങ്കിൽ ആ ദൂർത്തനായിരിക്കുന്ന പുത്രൻ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതുപോലെ തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്ന കളിമൺ പാത്രമാണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ സ്നേഹ ആശ്ലേഷണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിരാത്രിക്കാലം നിനക്ക് കഴിയുന്നുമെങ്കിൽ നിന്നെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പണിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രാത്രിക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം കൊടു എടുക്കുവാൻ കഴിയണം എങ്കിലേ ഹോവേ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവും ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങളെ മെനയുന്നവനുമാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പണിയണമേ എന്ന് കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ എന്നെ നീ മെനയണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നാളുകൾ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് കഷ്ടതകളുണ്ട് ഞെരുക്കങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം പ്രിയമുള്ളവരെ നീ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് നീ ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ തകർന്നു തരിപ്പണ
ആ തീച്ചുളയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിന്നെ നല്ലൊരു പാത്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ആ തലകളെ വണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായി ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യയുടെ യാമത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവമേ നിന്റെ തിരുവചനത്തെ ആഴമായിട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൃപയോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കേട്ട വചന പ്രകാരം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഈ വചന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കളിമൺ പാത്രമായി ഞങ്ങൾ തീരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മെനയുന്ന പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നിത്യമായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് ഓഹുരിയും അവകാശം കണ്ടെത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കേട്ട കറവയ്ക്കാട്ടു മാനോമോത്തും തിരിമീനെടുക്കണം വരവനാട്ടു ഒരുക്കണമേ യേശു മൂലം ചോദിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണം പിതാവേ ആമേ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ ജയമുണ്ടല്ലോ ജയത്തിന്റെ ഗീതങ്ങൾ പാടിടുവാൻ കൃപ തന്ന ദൈവത്തിനു സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ജയഘോഷം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പൊന്ന് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തുവേശുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷ സമാജത്തിലെ പ്രതിവാര കൺവെൻഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് കർത്തൃസന്നദ്ധിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുവാൻ ദൈവം തന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ പ്രിയദാസൻ സമാജം കോസ്പെട്ടീമിൽ മിഷണറി ആയിരിക്കുന്ന ജോയി സഹോദരനിലൂടെ എസിയ പ്രവർത്തന അറുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം ആധാരമാക്കി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ധ്യാനം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലോ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങളെ മനയുന്നവനുമാകുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ കൈപ്പണി അത്ര എന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ് ഈ വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വളരെ മധുരമായി വളരെ മനോഹരമായി ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അതിനു അതിനു മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവം എവണ്ണം തന്റെ സൃഷ്ടിയെ കരുതുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഒരടയാളം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഒരടയാളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ യഹൂദന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിൽ കുടുക്ക് ചോദ്യമായിരുന്നു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അടിമത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത യഹൂദൻ തങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോമൻ കൈസറിന് ചുങ്ക കൊടുക്കുന്നത് നീതിയാണോ ന്യായമാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് യേശുവിന് ഉത്തരമുണ്ടാകുകയില്ല എന്നവർ നിരൂപിച്ചു ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ യഹൂദ മതത്തിന് ന്യായപ്രമാണത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്ന കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ചുമത്താം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈസർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്ന കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ചുമത്താം ഏത് വന്നാലും അവനെ ബന്ധിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ നിരൂപിച്ചത് കർത്താവചന മറുപടി കൊടുത്തത് ഒരു നാണയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാണയം കൊണ്ടുവരിക അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ഇതിലുള്ള സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കൈസറുടേതാണ് എങ്കിൽ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കി എന്നതായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ മറുപടി കൈസറിന്റെ സ്വരൂപവും കൈസറിന്റെ മേലെഴുത്തുമുള്ളത് കൈസറിന്റെ അവകാശമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപവും ദൈവത്തിന്റെ മേലെഴുത്തുമുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണ് 
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ് പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ തൻ്റെ കൈയാൽ നമ്മെ മെനഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈപ്പണിയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് നമ്മുടെ മേൽ അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ കൈപ്പണിയാണ് അത് എന്നുകൂടെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്മേൽ അവൻ്റെ മേലെഴുത്ത് ഉണ്ട് കാൽവരി ക്രൂസിലെ പരമയാഗ മുഖാന്തിരം തൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളുടെ മേലെ കർത്താവ് ചാപ്പ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഇവൻ എന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്ത അവകാശമായിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്ത സ്വത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ ബോധം നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ട് എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് എന്ന് ഈ വാക്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മർമ്മം ആഴത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആകെയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമുണ്ടാകണം നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എവിടുത്തുകാരാണെന്നും നമുക്ക് ആർക്കുള്ള നമ്മൾ ആർക്കുള്ളവരാണെന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഈ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ ആരും പരാജയപ്പെടരുത് എന്ന് ദൈവം ഇച്ഛിക്കു കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനിലൂടെ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകെയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായ ഈ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് കർത്തൃവചനം സാക്ഷിച്ചത് പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷമായ ഗോസ്ബൽ ടീമിലെ അംഗവും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇടുക്കി എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ജോയിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ അഭിയുന്നായ മെത്രാപോലീത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് തിരുമേനിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതുപോലെ ഇന്ന് മധുരഗാനം പാടിയ പ്രിയ മകനെയും വേദപുസ്തകത്തിന് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്തൃദാസിനെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇതിനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കാണാൻ അറിയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാലിൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജോബി പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് ഓട്ടി എന്നിവരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിലും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊത്തിരി പേരുണ്ട് അവരെല്ലാവരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ദൈവം മനോഹരമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിലെ ഓർഫണേജിലെ മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിലെ വൃദ്ധസദനത്തിലെ അപ്പച്ചന്മാരെ അമ്മച്ചിമാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പട്ടക്കാരെയും അൽമായ സുവിശേഷകരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഭാഗ്യകരമായ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പാദപീഠത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് ചാരത്ത് ചേർത്ത് ഇരുത്തി ഞങ്ങളോട് മധുരമായി ആശ്വാസത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം ധൈര്യം പകരുന്ന സന്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലം പകരുന്ന സന്ദേശം എന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടെ മനനം ചെയ്യുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും കൃപ നല്ലത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ മഹാഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ക്രമ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ ബലഹീനടത്താകണമേ ദൈവമേ എല്ലാ അഭിഷേകവും നിരന്തരത്തിന്റെ ജനത്തിന് നൽകണമേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശുശ്രൂഷകർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തി അഭിഷേകത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലും ഉയർത്തിക്കൊള്ളണമേ തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളും തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരണമേ നല്ല ദൈവമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നാമം പരിശുദ്ധപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യമറിയണമേ നിന്റെ
ോഷം വീണ്ടും ഉയർത്തിടുവാൻ ബലം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോ